上周六啊，在北京有一场新闻发布会啊，万众瞩目。这场新闻发布会啊，是国务院联防工作小组啊召开的，地点呢在卫计委的新闻发布厅。为什么这场新闻发布会引起这么大的关注呢？是因为在这场发布会之前的两天啊 ，CDC 的前官员曾光在参加花旗银行的一个研讨会的时候啊，说了一段话。他说：“中国啊，逐渐开放的这个条件啊，在不断的积累。”他当时说了两点。一点呢是说疫苗新疫苗的面试，另外一个呢就是新药物的这个上市研发。哎，这个新疫苗的上市指的是康希诺那个吸入式的那个疫苗，新药物的上市指的是那个军事生物的抗病毒的药物啊。所以他认为，就是这些条件逐渐具备了之后，中国的这样一种动态清零的政策或许有可能发生改变。现场就有人马上追问他，说：“那按照您的分析啊？”那明年两会，也就是三月份左右的时间，中国的这个动态清零的政策是不是有可能会取消，或者说是改变？他说：“他说未来五到七个月左右的时间，中国有可能发挥这个防疫政策有可能会发生重大转向。”一时激起千层浪啊，资本市场立刻就引起反应了，港股在涨，中概股在涨，这个中国的创业板在涨 ，A 股也在涨。你想一想。大家对这种风控措施已经持续了将近三年的风控措施啊，应该说是已经忍耐到了极限。资本市场反应是最快的，一旦要是这个所谓的动态清零政策这个改变了，人重新活跃起来了，那中国经济大家对它的期待还是蛮高的。同时啊，外电也有报道啊，说王沪宁成立了一个叫中国重启开放的委员会。在评估美国啊、新加坡啊，包括日本呐、啊、这些国家的这个防疫的这个数据，哎，为明年三月中国重启开放啊做准备。这些消息呢就传到了境内，于是呢，在十一月五号这一天啊，很多人都在想看看这一天的这个国务院联防工作小组的这个新闻发布会是不是有重要信息发布。所以那天你看新浪微博上，在上午的时候，很多人都在发文章，都在等着下午的发布会。包括退休五毛胡锡进那天中午也专门发了一篇文章，大家都知道胡锡进啊，这个人呢、啊，因为雕盘雕了一辈子啊，但是他在提意见的时候，他不敢直接提，他就会用吹风的方式啊。就今年冬天而言，如果我们继续实行这种大规模的这种封城的措施啊，那么很多地方的经济有可能会垮掉，人民群众也没办法接受，啊，那啥意思呢？就是说。其实你搞过去三年啊，我也不管了。但是你再继续搞下去啊，经济就玩完了，老百姓就不会接受的，就完蛋了。所以你们最好赶紧宣布动态清零的政策结束吧。我给他翻译一下，就这个意思啊。结果，十一月五号这天下午三点，是吧？呃，很多人都在看这个发布会啊，我也在看，我在通过电脑也在看这个发布会。但是这个发布会并没有什么太多新的信息，还是在强调。是吧？动态清零政策坚持不动摇，是吧？然后呢，外防输入，内防反弹，防止聚集性的大规模传染。同时呢，因为他也留了一个活口，说呢会根据病毒的这个怎么传播力啊、毒性啊，啊，要随时调整这个政策的措施，啊，以便更加精准的实现精准防控的这么一个防疫的这个局面吧。这是第一点、嗯，第二点呢？这个发布会上呢，也批评了一项地方政府的做法，说什么地方政府的层层加码。这层层加码啊，主要有三个形式。第一个形式啊，就是对低风险地区的呃、嗯、这个群众啊，随便进行限制。按道理来讲，按照国家的这个所谓的第九版防控措施呢，这低风险地区的老百姓啊，他的出行应该不受限制。但事实上，很多低风险地区的老百姓的行动是受到限制的，是被随意限制的。就尤其是最近几个月，就十月份啊，开召开十六大的一一个月，很多地方呢，甭管你低风险高风险，通通都不让你流动。这第一，第二点，对绿码随便弹窗，按道理来讲，你黄码、红码，你这个限制人出行，这也算也算合理啊。就算合理，打了引号的合理，但是很多地方对绿码也随便弹窗，这就有点变态了，对不对？第三就是对所谓的这个隔离甚至核酸开始要钱收费
啊，这层层加码，主要是讲了这三个方面。当然，他也讲了一些地方政府啊，把门焊死啊，这样的一种措施啊，这是不对的。哎呀，说实在的啊，其实大家都知道，他说的那前两点是谁呀、啊？他说的是北京，但是他不敢点北京，他只敢点谁呀、啊？只敢点郑州啊、大庆啊、贵州啊这些城市，因为在中国的权力体系下，这个北京市的级别，大家都知道，直辖市，市委书记是政局委员。但是卫计委说实在的，在国务院的序列里，那二十来个部委中间，他其实都排名比较靠后，没什么权利。所以卫计委的官员哪敢随便怼北京市啊，是吧？所以他就只敢说某城市，他不敢讲北京，他了不起敢点点郑州，点点什么。但即便如此啊，说实在的，他们对这种地方政府的层层加码，也是高高举起，轻轻放下。你想啊，我们前几天做的节目里头，因为风控把门焊死，导致人跳楼自杀的；因为去医院没有绿码，进不了医院，死在救护车里面的，这些情况在全国各地少吗？比比皆是啊。但是这些地方官员受到什么处理呢？没有啊，是吧？所以我在昨天的一期节目里头讲了，对于那种所谓的新增感染数据出来之后，你你你就给人免职，但是呢，层层加码导致老百姓死的。饿肚子的，你不过也就是在这个所谓的新闻发布会上友善的提醒一点嘛。所以大家还不明白吗？你反对动态清零，你反对层层加码、啊，其实就是假的。但是啊，这里我还是要讲啊，就是卫计委的这次新闻发布会里头，强调地方政府层层加码不对，它也反映了一个政策趋势。对于中国政府的很多行为啊，有的时候啊，你就看他强调什么。你就有可能知道他下一步他想干什么。当他强调地方政府不能层层加码的时候啊，虽然他可能没有处理这些官员，但他或许也可能是一个政策转型的转型的信号。好吧，那讲完发布会啊，咱们要讲一讲，就是从现在开始到明年的两会，也就是三月份这五六个月的时间，中国的动态清零政策有没有可能发生改变？政策有没有可能发生转向？我的观点是有，理由呢如下啊，第一个就中国现在的防疫措施啊，其实已经进入到了变态的非理性的这样的一种状态，它不是说它因为政治而决策了，因为我们原先讲中国的防疫措施，它不是依据科学，而是依据政治来进行决策，但是呢，它基本上不管是依据科学还是政治啊。他都还是有一些所谓的逻辑在里面，底层逻辑里面。但是最近一个月，你去看啊，各地的防疫措施啊，它已经变态到了完全没有任何逻辑的这个程度了。就在前两天，有一个叫陶思亮的人在网上写了一篇文章，名字就叫《终于弹窗了》。这陶思亮啊，有一点背景，他的父亲呢是陶铸，曾经当过国务院的副总理。啊，这个这个陶思亮呢，今天已经八十多了，他和他老伴住在北京。前一段时间呢，他老伴要到湖州去参加一个活动，浙浙江的湖州啊。那湖州这个地方啊，没有任何所谓的新增感染数，属于无风险地区，所以呢，老两口一合计呢就去了。结果到了湖州之后啊，他老梁他那个老伴呢，搞完活动之后想回北京的时候出事了，就是这个陶思亮啊，手机上开始弹窗了。这陶思亮就不可思议啊，为什么呢？因为他们老两口啊一起去的湖州。坐的同一班高铁，到了湖州住在一起，参加的活动也一样。按道理来讲，如果他弹窗，他老伴是不是也应该弹窗啊？对不对？这是基本逻辑。但是呢，他弹了，他老伴没弹。要我说，这就是进入到了这种非逻辑状态呢，变态的非逻辑状态呢。所以呢，他就不理解呀、啊，是不是？你想，如果要是……他要是弹窗了，理论上来讲，他老伴应该至少也应该是一样嘛，对不对？然后呢，这个时候呢，老两口一合计，因为都八十多了啊，因为如果是在湖州地方待七天，万一要是有点什么病，这个确实是挺麻烦的。就希望就想让他老伴没弹窗了，先回北京。这陶思亮呢，可以在这个湖州先等几天。但没想到啊，他老伴去买车票的时候，发现虽然没有弹窗，但也买不了回北京的车票。可笑吧，是吧？按道理来讲，你其实没弹窗，你什么都正常的，你回北京不应该受限制。但是你就买不了火车票，所
，所以他和他老伴也只能在那个地方等着。所以那你说弹窗和不弹窗有什么区别？没区别呀、啊，是不是？你弹窗你也买不了，不弹窗你也买不了。于是这俩两口呢，就给这个北京的幺二三四五打电话投诉啊，是不是？投诉第一，其实他们俩一样，一个弹窗，一个没弹窗，不合逻辑。第二，你没弹窗的买火车票你也你也买不了，是不是？结果呢？啊，不停的填表，不停的填表，不停的填表。填完表之后，半天之后告诉你，你的投诉啊没有审核通过。他最绝的是，没有审核通过，他不告诉你什么原因，因为什么没有审核通过，你只能猜。而且他也没有人工服务，你也不知道找谁去沟通去，所以这陶思亮老人呢就崩溃了。于是呢就写了一篇文章，就发在了网上，是吧？就是终于弹窗了。说这篇文章在我看来就非常好的诠释了，就现在这一段时期啊，就是所谓的动态清零的政策已经进入到这种变态的、毫无逻辑的这样非理性的状态。那么这篇文章发表之后，胡锡进也写了一篇文章评论的，他就说啊，他说北京市确确实实你搞得不错啊，是吧？他就是吹吹枕边风了，是吧？但是呢，你标准应该公开，你不公开你怎么让人执行呢？那意思就是说，你到底什么标准能够让北京进北京，什么标准不能进北京？你总有一个客观标准吧，就这个意思啊。他而且他也讲到了陶思亮的特殊身份。结果这篇文章引出了另外一个五毛，这个五毛叫周小平。平时都是一些只问立场不问是非的人，是吧？天天讲这个西方社会啊，晚上眼看就要崩溃了，不行了，封顶这边读不好啊。结果他评了胡锡进，怼了胡锡进。他说什么呢？他说陶思亮有本事把这个问题解决了，但是其他那些普通的老百姓，你这个绿码弹窗你能解决吗？他说现在你知道吗？去美国隔离七天，但是要去中国疫情比较轻的边疆地区，有可能七十天回不了中北京。他说这个北京的健康宝已经疯了，知道吧？哇，这个评论一出来之后，大家都纷纷的这个奔这个议论呢，说这个周小平叛变了。这周小平是咋的了？是不是？甚至这个外网还有人说，这个有人说这个动物开始说人话了，这不正常啊，有可能要地震呢、啊，是吧？因为周小平这个人过去从来不用这种语气评论评论党和政府的政策，看来也是逼急了，是不是？与此同时，还有其他两个五毛，是吧？一个是王文，王文原先是胡锡进的手下，后来在这个人大成立了一个叫人大重阳研究院，也天天在那歌功颂德。然后呢，他去国外去了，回国之后在酒店隔离七天。然后他也讲，他说不管对党和政府的感情多么深厚啊，他说现在在被隔离的过程中都会在崩溃的边缘。还有那个来自台湾的那个五毛黄安是吧？他说谁发明的这个绿码弹窗啊？这个人最好被搞死是吧？你看这些五毛心里都承受不了了，说明什么？就说明了这个政策不得人心到什么程度。但凡你还有一丁点儿所谓的这样的一个逻辑啊，是非啊，你其实都没办法赞成目前现在的目前执行的这种动态清零的政策了。这是第一点啊，就是现在总体的防疫政策已经到了变态的、不讲逻辑、完全不讲任何理性的程度。第二点呢，我觉得民众的忍耐力啊也到了极限。大家都知道，我昨天做那期节目啊，就内蒙几天之内有好几起跳楼自杀事件，哎，就是现在已经不知道三天是四起还是五起了啊。其实，在更早一些一一些天的时候，西藏就有很多起跳楼自杀的。当时很多人给我投稿到我的邮箱里头啊，当然，当时因为种种原因我没有做啊。就总而言之，在疫情现在动态清零的重这种状态下，很多人的忍耐力都已经到了极限。还有包括前几天的富士康的事件，我们也做节目了啊。就是中国的老百姓在这样一种政策的重压之下，包括这种高度控制之下，他很难反抗，因为你反抗就是死嘛，对不对？但是他可以通过逃离的方式，可以通过跳楼的方式来对政策说不。就像富士康生产线那些人，我不干了吗？我跑了吗？对不对？那些就像内蒙古那些跳楼的人。是不是我忍不了这样的政策？我死总可以吧？你你总不能禁止我死吧？所以中国我们古古人有一句话说：“民不畏死啊，奈何以死惧之。”就是这个意思。
。当有一天他连死都不怕的时候，说实在的，你所有的那些威胁性的政策对他就没有用了。确确实实，民不聊生啊，呃，这是第一点。第二点，第三点的啊。经济上现在其实已经到了，也到了极限。这次这个发布会里头也讲了，有些地方政府对隔离呀开始收费，对核酸开始收费。为什么？因为它其实它经济上难以为继了。你别看这个核酸检测啊，其实政府的财政负担不低啊。过去放到那个医保里面了，后来医保不让搞了，那都是地方政府财政来负担。你搞一次全程性的这个所谓的大规模的核酸检测，动辄要花几千万、几个亿啊。那你想想，现在这样疫情防控的情况下，好多工厂都不开工了。政府一方面你税收收不上来，另外一方面你还要拿很多钱出来做核酸检测，还得做隔离，隔离你也得给人钱呢、啊，是不是？所以经济上其实的这个这个怎么说呢？这个也到了即将崩溃的边缘、嗯。第四，最重要的一点，即便你采取这样的一些。所谓的变态的非理性的防疫措施，其实啊，没有起到效果。大家可以看一下最近过去两周的这个数字啊，从全国这个层面来讲，十月二十八号这一天，这个全国的新增数字是三二四加幺幺五三，就已经跟平时比起来就是上了一个台阶，对吧？但是到了十一月六号，仅仅过了八九天的时间，就增长到了五三五加四九六幺。大家看一下那个图形，现在是陡峭上升啊！现在全国排名第一的城市是广州，它广州是十月二十六号的时候只有十一例，但是到今天，它已经增长到了一百五十八例，加上一八三幺、一八一三。那你想想，这个数据标起来实在是太快了，太高了啊！还有，你可以看一下，呼和浩特现在是排名第二啊，是五十五加九百五十八。乌鲁木齐二十八加五百六十二，郑州是四十一加二百五十六，这三个城市啊，就排第二到四、第三、第四的这三个城市啊，都是防疫措施搞得非常变态的，不断的制造人道灾难的城市。但是即便如此，其实现在的这个数据都在飙涨，这说明什么？这说明啊，其实你、你、你现在的这些防疫措施啊，老百姓不配合了，再加上啊。现在的奥密克戎的这种传播性啊，你就用这种方式，你也防不住了。那么这就极有可能在今年的冬天出现一个情况，就是尽管你实行所谓过去那种无比严苛的这个变态的这种防疫政策，但是仍然有可能爆发大规模的所谓的疫情传播，就是数据啊。那么这个数据，假如说一天增长到五万、十万。那就说明整个疫情动态清零的政策就彻底失败了嘛。说句心里话，就最近一段时期的这个防疫措施啊，有点让我想起了老毛当年搞的大跃进。那个时候天天提的口号叫“人定胜天”，亩产十万斤，是不是？然后呢，要大炼钢铁，然后感应超美。你想，感应超美实际上是一个政治目标，而亩产十万斤，十万斤呢，这个其实是。他想战胜自然规律的那么一种冲动，说好听一点是革命的浪漫主义，说不好听一点就是愚昧啊。现在其实这个政策，我觉得跟当年老毛搞大跃进已经很像了。为什么？就是奥密克戎这样一种病毒啊，一方面毒性比较低，另外一方面传播比较强。全世界各个国家里头的政策的改变，是基于对科学和常识的尊重做出的政策调整。而中国坚持搞动态清零，其实是在跟科学为敌，跟常识为敌。说了这么多，我就想说啊，其实为什么说，嗯，这个有可能会发生政策转变，就是当你跟科学为敌、跟常识为敌之后啊，最终它可能不是让你政策主动调整，而是通过打脸的方式让你被动的接受。就比如说今年冬天啊，假如说我们的这个。最后，在冬季的大流行期间，我们的防疫措施彻底失败。比如说，每天增长五十五万、十万、三十万、五十万，在未来一两个月的时间啊，那就说明动态清零这个政策彻底失效了。那一旦这个政策彻底失效，它其实也就没办法继续了。这就像富士康那个一样嘛。
，最后人都跑光了，对不对？那你怎么办呢？你总要改变政策嘛。所以啊，我认为，就是在未来啊，五到五到七个月啊，中国的确有可能发生政策改变，但是这个改变的前提方式，不是这个政策的执行者自己认识到错误，然后进行改变，极有可能。会通过这个所谓的整个政策难以为继的被打脸的方式啊，发生改变。